பாட்டு சிநேகிரியே இவள் உங்களின் தோழி நம்ம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த செக்மெண்ட் நலம் நலம் அறிய டாக்டர் சையத் அலி இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்த் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண போறாங்க வாங்க பாக்கலாம் வணக்கம் <laughs> உலகத்தில் உள்ள எல்லா விதமான நோய்களையும் நம்ம வந்து குணப்படுத்த முடியும் குணப்படுத்தலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சில காலகட்டங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா குணப்படுத்தலாம் அப்படின்றது தான் வந்து இயற்கையான ஒரு நியதி ஸோ அந்த நியதி பிரகாரம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எல்லா டிசீஸுக்குமே வந்து ஒரு ரூட் காஸ் இருக்கு ஒரு மூல காரணம் ஸோ அந்த மூல காரணம் என்ன அப்படின்றத டயக்னோஸ் பண்ணுறது தான் அக்கு பஞ்சருடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அது எங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா இப்போ எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு உலக அளவில் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய டயக்னோசிங் சிஸ்டத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எங்கள்கிட்ட இருக்குது ஸோ அந்த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில் எப்படியாப்பட்ட நோயாளிகள் வந்தாலும் அது எந்த நோயோடு வந்தாலும் எப்படியாப்பட்ட நோயாளி வந்தாலும் அவங்கள நாங்கள் உக்கார வச்சு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி நாங்கள் வந்து சென்சார் மூலமாக அவங்கள டயக்னோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அவங்க உடம்புல என்னென்ன மாதிரியான நோய்கள்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டரில் அந்த ரிலேட்டட் எல்லாமே வந்துடும் ஓகே எப்படி ஒரு ஜாதகம் பார்த்து சொல்ல முடியும் ஒரு அந்த காலத்தில் பெரியவங்கள்லாம் சொன்னாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து கம்ப்யூட்டரில் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெளியே வந்துடும் பேப்பரில் வந்துடும் ஸோ அது மட்டுமே இல்லை ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த நபர்கள் ஆல்ரெடி வந்து அந்த நோயால் வந்து அவசரப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த வலியாலேயோ மற்ற பிரச்சனைகளாலேயோ மருந்துகளாலேயோ பக்க விளைவுகளாலேயோ அனுபவப்பட்டுட்டு இருக்காங்க பட் அது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது ஸோ அந்த மூல காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்முடைய அக்கு பஞ்சர் மருத்துவ முறையில் நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டு உறுப்புகள் அதுதான் வந்து உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கும் எல்லா நோய்களுக்கும் மூல காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டு உறுப்புகள் இதுதான் மூல காரணம் ஸோ அந்த அந்த பனிரெண்டு உறுப்புகள் பஞ்சபூத தன்மையில் அது சரியான முறையில் வந்து இயக்கம் இருந்தால் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நோ நபர்களுக்கும் எந்த நோயுமே இருக்காது நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் மாறுபடும் பொழுதுதான் எல்லா நோய்களுமே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதாக இந்த அக்கு பஞ்சருடைய சித்தாந்தம் இருக்கிறது ஸோ அதன் அடிப்படையில் இறைப்பை அப்படின்ற ஒரு உறுப்பில் இருந்து நம்ம கொண்டு போகலாம் நம்ம இறைப்பையால் நம்முடைய உடலில் எந்த மாதிரியான நோய்கள் எல்லாம் ஏற்படும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து தெளிய தெளிவாக நமது நேயர்களுக்கு சொல்லலாம் இப்போ இறைப்பை வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டால் ஒன்று வந்து உணவு முறையில் வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படும் சரியான முறையில் பசி இருக்காது இல்லை ஒரு சில பேருக்கு வந்து அகால பசி இருக்கும் அந்த பசியால் வந்து சரியான முறையில் சாப்பிட முடியாது ஸோ இறைப்பையால் நம்முடைய உடலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா புவர் எபிடைட் சரியான முறையில் பசியே இருக்காது டாக்டர் பசியே எடுக்கிறது இல்லை ஏதோ கடைஞ்சிக்காக சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சாப்பிட்டுருப்பாங்க சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் மலச்சிக்கல் பயங்கரமான மலச்சிக்கல் இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு உபுசம் இருக்கும் கேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேக் பெயின் லோ பேக் பெயின் ஸோ லோ பேக் பெயினுக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் எடுத்தாக்க அதில் வந்து நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு டாபிக் அது அந்த மாதிரியான ஒரு நோய் அது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியும் நம்மளால் வந்து அக்கு பஞ்சர் மருத்துவ முறையில் தவிர்க்க முடியும் அந்த லோ பேக் பெயின் பக்கவாட்டில் இருப்பு வயிற்றில் வரக்கூடிய பக்கவாட்டு வலிகள் அடி வயிற்றில் வரக்கூடிய வலிகள் யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டமக் ரிலேட்டட் இறைப்பை சம்பந்தமான ரிலேட்டட் ஆர்கன்ஸ் ஸோ இறைப்பைக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து சில புள்ளிகள் அதை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அதாவது அதனுடைய செயல்பாடுகள் நம்ம வந்து இந்த அக்கு பஞ்சர் மருத்துவ முறையில் எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து தெல்ல தெரிவாக நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இறைப்பை ஆகப்பட்டது அந்த பஞ்சபோத தன்மையில் மாறுபடும் பொழுது கண் பார்வை குறையும் 
ஒரு சில பேருக்கு கண் பறவைனா வெறும் கண்ணை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெமிடி கிடைக்கிறதுனால நிச்சயமாக ரெமிடி கிடைக்காது ஸோ அதனுடைய ரூட் காஸ் என்ன இறைப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது கண் பார்வை குறையும் இரண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தலைவலி நீ தலைவலியால் நிறைய பேர் வந்து அவசரப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த தலைவலி எதனால் இருக்குது அப்படின்றது இந்த ரூட் காஸ் வந்து எங்களுடைய அடிப்படையில் எங்களுடைய இந்த அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறையில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இறைப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருந்தால் தலைவலி வரும் ஸோ அந்த தலைவலியை வந்து எப்படி கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் மலச்சிக்கல் அது கேஸ் ஃபார்மேஷன் இதெல்லாம் வந்து இருந்தது அப்படின்னாக்கா தலைவலி வரும் ஸோ அந்த தலைவலியும் நம்ம வந்து இந்த அக்குபஜ மருத்துவ முறையில் குணப்படுத்தலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான அவஸ்தப்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் நபர்களையும் இந்த மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அது இறைப்பையாக இருந்தாலும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ இந்த அக்குப்பச்சல் மருத்துவ முறையில் ஒவ்வொரு உறுப்பு தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோமே தவிர மற்ற எதையும் பார்க்கறது கிடையாது எந்த நோய் இருக்குது அது பார்க்குறதே கிடையாது அதுக்கு ஒரு சில புள்ளிகளை நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்து அது சில நாட்கள் நம்ம வந்து தொடர்ந்து சிகிச்சை பண்ணணும் இதை எப்படி ஒரே நாளில் மாறிடுமா அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக கிடையவே கிடையாது ஒரே நாளில் மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் தான் இந்த பிண்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அதனால் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து எப்படி வந்து செயல்படுதோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் நம்முடைய உடல் வந்து நிச்சயமாக செயல்படும் அதில் எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது நீங்கள் நீங்கள் எவ்வளோதான் மெடிசன்ஸ் எடுத்தாலும் சரி எவ்வளோதான் அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் செய்தாலும் சரி நிச்சயமாக அந்த உடல் வந்து எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது ஸோ இந்த இறைப்பையால் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா என்னென்ன நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் கண் பார்வை குறையுது தலைவலி வர்றது மூக்கில் வந்து தண்ணி ஓடுவது மூக்கு அடைப்பு ஏற்படுறது பல்வலி வர்றது சரியான முறையில் ஸ்பீச் இம்பேர்மெண்ட் சில குழந்தைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய பேர் இப்போ எங்கே இருக்காங்க டாக்டர் ரெண்டு வயசு ஆகுது மூணு வயசு ஆகுது இன்னும் பேச்சு வரல அப்படின்றது அதை பார்த்திங்கன்னா ஜெனிட்டிக் ப்ராப்ளம் குழந்தையினுடைய வயிற்றில் அந்த தாயினுடைய வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய சில மாற்றங்கள் அப்போ எடுக்கக்கூடிய சில மருந்துகளுடைய பக்க விளைவுகளால் வந்து அந்த குழந்தையினுடைய வளர்ச்சி அல்லது மூளையினுடைய பாதிப்பு ஏற்பட்டு அந்த பேச்சு வராமை கூட இருக்கும் அதையும் எங்களால் வந்து சரி பண்ண முடியும் சரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும் சரி அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த முகவாதம் சொல்கிறேன் இல்லையா அது பெண்களுக்கு தான் வந்து நிறைய வந்து அவசரப்பட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பெண்கள் தான் நிறைய இந்த முகவாதத்தால் அவசரப்பட்டு இருக்காங்க நேரடியாக நாங்கள் செய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதிலேருந்து அவங்கள வந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுல அவங்க அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் அந்த நேரத்தில் இந்த ஃபஸ்ட் டேவே ரிலீஃப் கிடைக்கும் ரிலீஃப் கிடைக்காம யாருக்குமே கிடையாது சரி இடைவனுடைய அருளால் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு டேவே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட்டாவது ரிலீஃப் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வந்தால் ஒரு மருத்துவ முறை தான் எங்களுடைய மருத்துவ முறை இது அந்த முகவாதம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தண்ணியும் குடிக்க முடியாது அதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இறைப்பையினுடைய டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது தான் இந்த அக்குபஞ்சரில் ஒரு ரூட் காசை நாங்கள் எடுத்துக்க முடியும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஒரே உறுப்பால் மட்டுமே நடக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது இப்போ இது காஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த கேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இறைப்பையால் ஏற்படக்கூடியது இதே பெருங்குடலில் பிரச்சனை இருந்தாலும் இதே பிரச்சனை ஏற்படும் மண்ணீரில் பிரச்சனை இருந்தாலும் இதே பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சிறுகுடலில் பிரச்சனை இருந்தாலும் இதே பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஸோ அதாவது ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் இன்னொரு உறுப்பினோட மிக நெருங்கிய கனெக்ஷன்ஸ் உண்டு எப்படி வந்து ஒரு தாய்க்கும் மகனுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குதோ ஒட்டு உறவு இருக்கோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் அதனுடைய நெருங்கிய உறவு இருந்து தான் வந்து அதனுடைய எனர்ஜி சைக்கிள் தான் வந்து மாறுபடுது ஸோ அந்த லிங்க்கின் பிரகாரம் அந்த ஒவ்வொரு உறுப்பினுடைய செயல்பாடுகளும் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து சப்ளை வந்து சரியான முறையில் போ போனாதான் நம்முடைய உடல் வந்து பஞ்சபூதத் தன்மையில் ஒரு ரெகுலேஷன் கந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்படி வந்து உலகம் வந்து உருண்டை அதை வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு சுத்துதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி நம்முடைய உடல்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த வைட்டல் எனர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சக்தி ஓட்டம் நம்முடைய உடலில் சரியான முறையில் இயக்கமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எந்த மாதிரியான நோய்களையும் நம்மால் வந்து தடுக்க முடியும் முதல்ல அக்குபஞ்சில் இருக்க ட்ரீட்மெண்ட் பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க தொடர்ந்து வர எபிசோட்லையும் இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே ஸோ டாக்டர் சையத் அலி இன்னைக்கு ஹெல்த் பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஹெல்த்துன்னு வந்தாலே கண்டிப்பாக டாக்டரோட அட்வைஸ் வேணு